హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനിമേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിഗ്മിൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്താക്കാം വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം നോർമൽ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ അതായത് ആർട്ട് ബോർഡ് എടുക്കണം ഓക്കെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി സ്ക്രീൻ എടുത്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ മാറ്റാണ് ഡാർക്ക് ആക്കി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ ഡിസൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അനിമേഷനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ അതായത് നമ്മൾ ജ്യൂസിൻ്റെ ക്യാൻ അഥവാ ജ്യൂസിൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാൻ നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇമേജസ് വേണം പിന്നെ അത്രയാണ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഫീലുള്ള ക്യാനും അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താക്കാം എൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ഫയലിൽ പോവാം ഓക്കെ അസെറ്റ്സ് ഫയലിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു ക്യാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഇമേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രോബറി ഇമേജും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി കുറച്ച് ലേബിൾസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലേബിൾസും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഫിഗ്മേൽ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇല്ലുസ്ട്രേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ഫിഗ്മേൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാനിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആർട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാനിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്യാന് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ സൈസിൽ കറക്റ്റ് ആർട്ട് ബോർഡിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റാക്കി ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം ഈ ഒരു സൈസ് മതി ഓക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ ക്യാനിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി എൻ ജി ആയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ഫയലാണ് അപ്പം ഈ ഫയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാനിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്യാനിൻ്റെ മുകളിൽ ലേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പം ലേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ലേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ലേബിൾ കറക്റ്റ് ത്രീ ഡി ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഡി ഫീൽഡ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബോക്സസ് വരച്ചിട്ട് അതിനെ ത്രീ ഡി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ത്രീ ഡി അല്ല നമ്മൾ അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ത്രീ ഡി ഫീൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കുക ഈ ക്യാനിന് മുകളിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്യാനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വരക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് എന്താക്കാം അലൈൻ ചെയ്യാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കറക്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തും കറക്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം ഇതിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ലേബിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെയായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ലേബിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ലേബിൾസിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ലേബിളിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ലേബിളിനെ ഞാൻ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാണ് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓരോന്നും നമ്മൾ
ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുക ഓറഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി തന്നെ എടുത്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ ടു ഫോർട്ടി ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊണ്ട് വെക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുക ഇതും സെൻറ്റർ കറക്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതിലുള്ള ഗ്രീൻ പിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഗ്രീൻ കളർ പിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അതിന് ടു ഫോർട്ടി കൊടുക്കാം അതും പ്രോപ്പറായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ പിങ്ക് കളർ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതും ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ലേബിൾസ് ഉണ്ട് ലേബൽ വൺ ലേബൽ ടു ലേബൽ ത്രീ അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുക ലേബൽ ഓക്കെ ലേബൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേബിലൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലേബിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലേബലിനെ നമ്മൾ കോമൺ ഉണ്ടാക്കാം ലേബലിനെ നമ്മൾ കോമൺ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചറിൽ എഡിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ എന്നിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് കോമൺ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കോമൺ എന്നിനെ ഞാൻ ലേബൽ കോമൺ എന്നിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് മാസ്കിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ മാസ്കിങ് ഈ ലേബലിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ആ ക്യാനിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാനിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കൂടെ എടുക്കുക കമാൻഡ് ഡി വെച്ചിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലേബലിന് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാനും ലേബലും സെലക്ട് ചെയ്യാം മാസ്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ലേബിൽ ആ ഒരു ക്യാനിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി മാസ്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലേബൽ ചൂസ് ചെയ്യാം ലേബലിന് നമ്മൾ ലെയറുണ്ട് ലെയർ മോഡ്സിൽ വന്നിട്ട് പാസ് ത്രൂവിന് പകരം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വാട്ടർ ഡ്രോപ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്ട്സ് കറക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ലേബൽ കുറച്ച് വലുതാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മാസ്റ്റർ കോമ്പണൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി കൊടുക്കാം എല്ലാം ടു ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ എല്ലാം ടു ഫിഫ്റ്റി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് മതി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ലേബിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു ക്യാൻ വെച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൂന്നിനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം മൂന്നിനും മൂന്ന് കളേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കളേഴ്സ് പാറ്റേണിൽ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ ആർട്ട് ബോർഡിൻ്റെ സെയിം സൈസിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കാം അപ്പം ആർട്ട് ബോർഡ് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതേ സൈസ് എടുക്കാം തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ നമ്മളൊരു ആർട്ട് ബോർഡ് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളത് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഒറിജോണ്ടലിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആപ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ആണ് അത് നമ്മൾ പിങ്ക് ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കളറും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെയിം കൊടുത്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി സെറ്റാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്താക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ
ബോക്സ് വരച്ചു ആ ബോക്സിന് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് അപ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഓറഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ച അസെറ്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിൽ സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലെയർ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിളാണ് അപ്പം ഈ ഓറഞ്ചിന് വേറെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആപ്പിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതും സെൻറ്ററായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് വന്നിട്ട് സ്ട്രോബെറിയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ബോക്സ് വരക്കുക സ്ട്രോബെറി ഇമേജ് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൻറ്ററായിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ഇമേജസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മളത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളയാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിൽ കളർ കൺട്രോൾ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫിൽ കളർ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഫിൽ കളർ ഒഴിവാക്കാൻ പോവാണ് അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ നമ്മൾ ഫിൽ കളർ ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ മൂന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതും നമുക്ക് എന്താക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ വരുന്നത് ആ ലെയറിന് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ലേബിലറിയാം നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓറഞ്ചിൽ വെച്ചു ക്യാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ലേബിൾ വെച്ചു പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സും വെച്ചു അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോർഡിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ നോക്കണം തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എടുക്കാം തൗസൻഡ് നയൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എടുക്കാം അതിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പം ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ബോൾഡാക്കാണ് കുറച്ച് ബോൾഡാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻ്റ് തന്നെയാണോ നോക്കാം ഓക്കെ പ്രോപ്പറാണ് അപ്പം ഓറഞ്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് വെച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് സെൻറ്റർ അലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ക്ലോൺ എടുക്കുക കോപ്പി എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആപ്പിളാണ് ആപ്പിൾ ഓക്കെ ആപ്പിൾ അതേപോലെ തന്നെ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോബെറിയാണ് ഇത് സ്ട്രോബെറിയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് ഫോട്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സ്ട്രോബെറി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കാം ഓക്കെ സ്ട്രോബെറി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ലേബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ കളയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫിൽ കളർ ഒഴിവാക്കുക ഓരോന്നിൻ്റെ ഫിൽ കളർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ജി വെച്ച് കമാൻഡ് ജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് ടെക്സ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിം അതായത് ഫസ്റ്റ് ആർട്ട് ബോർഡിൽ ടെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വെക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട്
സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോപ്പർ അല്ലേ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒക്കെ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർ ആണ് അത് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ലേബിൾ ഓക്കെയാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ബോട്ടം ടു ഡൗൺ അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് പോയിട്ട് നേരെ ആപ്പിൾ വരണം അപ്പം മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ അലൈനായിട്ട് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫ്രൂട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്തു ക്യാനിനുള്ള ലേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു മെയിൻ ലേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റാണ് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആപ്പിളാക്കണം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ സെൻറ്ററാക്കാം ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം പ്രോപ്പറായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന പോലെ വെക്കാം ആപ്പിൾ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആപ്പിൾ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് കളറാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീനിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീനിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രീനിലായി ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രോബെറിയാണ് അപ്പം അതും ഇതേപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേർഡ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ആക്കി സൂം ചെയ്യുക കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്ട്രോബെറി ആക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ലേബിൽ മെയിൻ ലേബലിൽ വരിക മെയിൻ ലേബലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലേബൽ ചൂസ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ആക്കാം സ്ട്രോബെറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ആക്കണം അപ്പം അതും നമ്മൾ ഓറഞ്ച് എന്നുള്ളടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളത് ആപ്പിൾ സ്ട്രോബെറി ആക്കാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാം സ്ട്രോബെറിയിലേക്ക് അലേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക സ്ട്രോബെറി എത്തുന്നവരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സ്ട്രോബെറി വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്ന് സെറ്റും ഓക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് മൂഡിലേക്ക് പോവാം അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ആർട്ട് ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ വണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ട് ബോർഡിലേക്ക് കണക്കാം ഇത് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ ഇതിൻ്റെ അതായത് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ വരിക ഓൺ ക്ലിക്കിന് പകരം ഓൺ ഡ്രാഗ് ആക്കുക അതിനുശേഷം മൂവിന് പകരം സ്മാർട്ട് അനിമേറ്റ് ആക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് പകരം തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുക അത് മതി ഇനി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ അതായത് സെയിം ഓൺ ഡ്രാഗ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓൺ ഡ്രാഗ് ചൂസ് ചെയ്യുക സ്മാർട്ട് അനിമേറ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നേരെ സ്ട്രോബെറിയിൽ നിന്ന് നേരെ ആപ്പിളിലേക്ക് വരിക അത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ആക്കുക ഇതേ സെറ്റിങ്സ് കൊടുക്കുക സ്മാർട്ട് അനിമേറ്റ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഓൺ ക്ലിക്ക് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുക സ്മാർട്ട് അനിമേറ്റ് ആക്കുക ഇത്രയും സെറ്റിങ്സ് മതി പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർട്ട് ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു പ്ലേ കൊടുത്തു പ്ലേ കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ വന്നു ഇതിന് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ ആപ്പിൾ വന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറി വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകും ഗ്രീൻ ആപ്പിളായി ഓറഞ്ച് ആയി അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ്സും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം കുറച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ലോജിക്കലി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇതിലാണ് ഈ ആനിമേഷൻ നമ്മൾ ഫിഗ്മേൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ